Bueno, el, en el Ateneo de hoy les voy a hablar sobre nefrolitiasis. Bueno, los cálculos renales son precipitados de, de sales que forman litos. Pueden estar formados por una sola sal o por una mezcla de sales, y es un trastorno que genera altos costos en el sistema de salud porque es, es muy común y a la persona le genera mucho dolor y muchas veces requieren internación. Es el problema urológico más frecuente a nivel mundial, es un poco más frecuente en hombres que en mujeres, pero no es tanta la diferencia, pero sí la población más afectada son adultos jóvenes, aunque puede aparecer a cualquier edad. Bueno, más comúnmente se localizan en, en el sistema urinario, en las vías altas, eh, y eso está relacionado a una dieta con un alto contenido de proteínas, y pueden aparecer cálculos vesicales, pero que son poco frecuentes y en general están asociados a la patología urológica. Los síntomas típicos es principalmente el dolor lumbar y sangre al orinar, que puede generar, eh, por el dolor, puede generar mareos, vómitos, dolor de estómago, fiebre. La composición más frecuente es los cristales cálcicos. El 80% de los casos eh, son cristales eh, de oxalato de calcio o de fosfato de calcio, siendo los de oxalato de calcio más comunes todavía, pero también pueden ser cristales de ácido úrico, de fosfato triple, y en el 1 o 2% de los casos, de cistina. Que en el caso de los, de, de los, de los cálculos de cistina, los pacientes tienen una condición que se llama cistinuria, que es... Eh, hereditaria, y bueno, solo se da en esos pacientes. Bueno, en cuanto a la formación de los cristales cálcicos, hay como dos teorías propuestas de cómo se forman. Eh, una es que la, la sal de calcio sobresatura la orina, entonces esos cristales se depositan en el epitelio urinario, y se va formando el lito hasta que eh, quedan como trabados, digamos, en los túbulos colectores. Esa hipótesis... Eh, no es muy fuerte porque se ve que las orinas de sujetos normales que no tienen cálculos eh, pueden estar igual sobresaturadas para oxalato de calcio. Entonces otra hipótesis que eh, es más fuerte es que la litogénesis se inicia en el intersticio medular y las piedras son extruidas hasta la papila formando una placa de Randall que es una placa de fosfato de calcio donde se siguen depositando los cristales y se sigue formando el lito. En el caso de los cristales de fosfato triple, eh, se forman cuando está aumentada la, la, la producción de amonio y cuando el pH urinario es más bien alcalino, que eso provoca una disminución en la solubilidad del fosfato. Por eso estos cálculos están asociados a infecciones recurrentes por microorganismos productores de ureasa, como Proteus o Clepsella, porque la ureasa eh, degrada la urea amoníaco y eso alcaliniza la orina y favorece la formación de estos cristales. En el caso de los litos de ácido úrico, se ven favorecidos por pH persistentemente bajo en la orina, donde el urato pasa a ácido úrico, que es menos soluble, y cuando la concentración de ácido úrico es alta, en que pueden ser diferentes condiciones, como por ejemplo un paciente que, que tiene gota. Entonces, y después, antes ya les comenté un poco de los, de los litos de cistina, que ocurren en los pacientes que tienen cistinuria, que es un trastorno metabólico autosómico recesivo, hay una alteración en el transportador renal e intestinal de aminoácidos, que esto provoca que la cistina no pueda ser reabsorbida en el tubo contorno proximal y eh, aumenta su excreción urinaria. También aumenta la excreción de otros aminoácidos, pero que son más solubles, entonces no causan este problema. Y estos cálculos son más comunes en niños que en adultos. La prevalencia en niños es un poco más alta, del 6 a 8%, cuando en adultos o en población general era del entre el 1 o 2%. Bueno... ¿Cuáles son los factores de riesgo más asociados a eh, cálculos renales? La hipercalciuria es uno de los principales, está en el 50% de los pacientes que tienen cálculos, y es un factor de riesgo también para recurrencia. 
después también está la hiperoxaluria, hiperuricosuria, y la hipocitraturia e hipomagnesuria, porque el citrato y el magnesio son factores protectores. Después, el pH excesivamente ácido o alcalino, también es un factor de riesgo, porque a pH más ácido se favorecía la precipitación de ácido úrico, y a pH alcalino de fosfatos, y una baja diuresis también es un factor de riesgo, porque la orina seguramente esté más concentrada. Otros factores de riesgo pueden ser factores dietéticos, que la dieta es muy importante en el caso de los cálculos, ya lo vamos a ver en la prevención, eh, como baja ingesta de fluidos, eh, baja ingesta de potasio, alta ingesta de proteínas, alta ingesta de sodio, ciertas enfermedades predisponentes, como el hiperparatiroidismo primario, que va a terminar generando una hipercalciuria, la obesidad, gota, con hiperuricosuria, diabetes, hipertensión y riñón en esponja. También son factores de riesgo los antecedentes personales o familiares de nefrolitiasis, las infecciones urinarias frecuentes, como habíamos visto también en el caso de los fosfatos triples, y eh, ciertos medicamentos que pueden cristalizar en orina, como por ejemplo la ciclovir o la efedrina. Bueno, y dentro de los factores de riesgo quiero hablar un poquito más de la hipocitraturia, porque el citrato es un... Eh, es un protector contra los cálculos y porque se usa también en el tratamiento. Entonces, ¿por qué el citrato, o la citraturia mejor dicho, es eh, un factor protector frente a los cálculos? Por un lado, compleja el calcio, es principalmente para los cristales cálcicos, pero vimos que los cristales cálcicos eran los más comunes. Entonces, el citrato por un lado compleja el calcio y así disminuye la saturación de oxalato de calcio en la orina. Por otro lado, también se une a los cristales de oxalato de calcio y forma un complejo que impide que se agreguen esos cristales y que se forme el lito, y también impide el crecimiento de los cristales de fosfato de calcio. Impide la nucleación espontánea del oxalato de calcio y la, también la, la nucleación asociada a uratos. Bueno, entonces, en los pacientes que tienen cálculos renales frecuentemente se ve hipocitraturia. Esa hipocitraturia puede ser idiopática, iatrogénica, producida por eh, medicamentos que causan acidosis metabólica, o asociado justamente a acidosis metabólica, pero no iatrogénica, que puede ser en el caso de acidosis tubular renal, en síndromes de diarrecos crónicos que van a provocar una acidosis, en el caso de hipopotasemia o por factores dietéticos, por ejemplo, si se consume mucha proteína animal, ya esa acidemia transitoria que se produce por, el, por lo que se consume en la dieta eh, puede ocasionar que haya más excreción de calcio en la orina. Eh, y también, bueno, sí, las dos cosas, hay más excreción de calcio y menor excreción de citrato. Bueno, nosotros acá hacemos en este laboratorio la determinación de citraturia y oxalaturia. Eh, en un paciente litiásico se esperaría que la citraturia sea baja y la oxalaturia elevada. Se usan métodos enzimáticos, en el caso del citrato eh, se mide consumo de NADH en, en el espectro, por absorbancia a 340 nanómetros, que es proporcional a la cantidad de citrato en orina, y en el caso del oxalato, también es enzimático, pero se mide el aumento de absorbancia a 590 nanómetros porque se forma un compuesto coloreado que es una anquinona azul. En ambos casos se requiere una pre purificación previa de la muestra, que se usa carbón activado, eh, y es para eliminar sustancias reductoras que pueden interferir en las reacciones. Bueno, en cuanto a la prevención de los cálculos, ¿cómo podemos evitarlos? Principal, o sea, lo que se previene en general son las recurrencias. Antes del primer episodio no se toman medidas. Eh, y la principal medida pre preventiva es la dieta, que se vio que es preferible una dieta normocálcica, porque en un principio se creyó que tal vez disminuyendo la ingesta de calcio se podía mejorar la hipercalciuria, pero se vio que eh, era perjudicial y que era preferible una dieta normocálcica porque si se consume menos calcio, 
eh, en el intestino no se compleja con el oxalato, que si se forma oxalato de calcio en el intestino no se absorbe. Pero eh, si hay menos calcio en el intestino, se absorbe más oxalato y va a terminar causando una hiperoxaluria, que es otro factor de riesgo para la formación de cálculos. Después, eh, restricción de sal, porque el sodio genera una hipercalciuria. Eh, menor consumo proteico, sobre todo animal, eh, por el ácido úrico y por la acidosis que puede causar hipocitraturia. Eh, disminuir la ingesta de alimentos ricos en oxalato, como chocolate o espinaca. Consumir 2 a 3 litros de agua como mínimo por día. Y en los pacientes con hipocitraturia también aumentar el consumo de frutas y vegetales que aportan citrato. Como tratamiento preventivo, depende de cuál sea la condición del paciente que, él es, que esté generando esos cálculos, pero en el caso de que haya hipercalciuria se pueden usar diuréticos tiacídicos, para la litiasis úrica o cistínica sirve usar el citrato de potasio, el alopurinol en el caso de hiperuricemia, eh, la cistinuria se suele, no hay, se pueden usar tioles o captorpril, pero eh, en general, como tiene muchos efectos adversos, no se, se intentan no utilizar esos fármacos y sí se aumenta mucho el consumo de agua por día y lo tienen que consumir eh, durante todo el día, siempre, a la noche, qué sé yo, porque eh, lo que se intenta es que no se sature la orina con cistina. Bueno, y una vez que llega un paciente con un cálculo, ¿cómo se estudia ese cálculo? Primero, se hace un examen físico, donde se describe el tamaño, la forma, el color, la consistencia y la cantidad de litos, y después se realiza el examen químico. Para el examen químico es necesario moler el cálculo hasta un polvo muy fino, y después se realizan las determinaciones de carbonato, magnesio, fosfato, amonio, ácido úrico, calcio y oxalato, y cistina, para saber de qué está compuesto ese cálculo. Bueno, la primera determinación que se hace es la de carbonato, que se realiza en un tubo de hemólisis, se mezcla el polvo del cálculo con ácido clorhídrico, y la reacción es positiva si inmediatamente se observa desprendimiento de gas. Luego se sigue agregando ácido clorhídrico hasta 20 gotas para disolver el cálculo, y así formamos la solución S, que es la que vamos a usar para hacer las reacciones en la placa de los otros componentes posibles del cálculo. Acá tenemos el caso del cálculo que llegó al laboratorio el mes pasado, eh, donde tenemos los ejemplos de cómo se ven algunas reacciones positivas y negativas. Después, cómo es cada reacción de, de cada, cada componente del cálculo. Eh, la mayoría de las reacciones son por formación de complejos o o por reacciones de óxido reducción con formación de complejos, y se evidencian con color en la solución o color en el precipitado. Bueno, en el caso del magnesio era negativo, se veía anaranjado, en el caso del fosfato también era negativo, no se veía color, el amonio era positivo, se veía el precipitado ocre, el ácido úrico también era positivo, se veía el color azul, en el caso de cistina era negativo, el calcio era positivo y el oxalato también era positivo. Bueno, después, en un paciente que tiene cálculos renales, yo en orina completa, ¿qué esperaría ver? Esperaría ver hematuria, que puede ser macro o microscópica según cuánto daño esté ocasionando ese cálculo, puede haber leucocitos, puede haber células epiteliales no escamosas por la misma razón que la hematuria, y se van a observar cristales según eh, que van a, digamos, la composición de los cristales va a depender de la composición del cálculo. En el caso de que haya, de que haya cristales de ácido úrico, se espera que la orina tenga un pH ácido menor a 5,5 y que sea concentrada. Y en el caso de los cristales de fosfato triple, se espera un pH mayor a 7,5 con piuria y bacteriuria. Y si se observan cristales de cistina, eh, orienta hacia la posible eh, composición del cálculo antes de hacer el análisis. En orina de 24 horas se usa más que nada para 
evaluar si el paciente tiene alguna alteración metabólica que pueda eh, estar ocasionando esos cálculos, y según qué alteración tenga, van a ser distintas alteraciones que pueden llegar a verse. Eh, pero bueno, estas son las posibles alteraciones, no van a aparecer todas juntas, seguramente. Y en suero lo mismo, se evalúa el suero del paciente con la misma razón, eh, se evalúa suero y orina 24 horas, que permite ver eh, si el paciente tiene alterada la reabsorción tubular de, de fosfato, y el clearance de creatinina, para ver si tiene alterada la función renal, por ejemplo, eh, el ácido úrico en sangre y en orina, eh, en el caso de gota, o también puede haber otras condiciones que causan hiperuricemia. Hipercalcemia puede ser en, un, en el caso de un hiperparatiroidismo primario, la hiperglucemia en la diabetes también sobresatura la orina y favorece la formación de cálculos. Se vio que en un cierto porcentaje de los pacientes con hipercalciuria idiopática hay hipofofatemia. Eh, y bueno, y esto sería todo por hoy. Acá tienen la bibliografía.